இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ விவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா உலகமே அதிகமாக பேசப்பட்டுருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் டூ தாங்க மேலும் அந்த சந்திராயன் டூ தலைவரான இஸ்ரே தலைவர் சிவனுக்கு ஆறாம் வகுப்பு மாணவி ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க தற்போது அந்த கடிதம் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு மேலும் அந்த கடிதத்தில் அந்த மாணவி என்ன எழுதுனாங்க அப்படிங்கிற முழு தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக ஆர்பிட் மூலம் பணப்பிடிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டருடைய தற்போதைய நிலை என்ன மேலும் தற்போது தகவல் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதா போன்ற எல்லா நிலைப்பாட்டையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சந்திரா இன்டு வெற்றி அடையணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க பொதுவாகவே மாணவர்கள் எதிர்கால இந்தியாவின் சிற்பிகள் என்பதில் முன்னாள் இஸ்ரே தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் மக்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்பட்ட அப்துல் கலாமால் நம்பப்பட்டனர் மேலும் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சியையும் பள்ளி குழந்தைகள் இளம் தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் அவர்களை ஊக்குவிக்கின்றனர் அந்த வகையில் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்கும் விண்வெளி விஞ்ஞானத்தை இஸ்ரே ஊக்குவிக்கிறது இந்நிலையில் இந்தியாவின் விண்வெளி சாதனையின் ஒரு மைல்கல்லாக கருதப்பட்ட சந்திரா என் டூ தரையிறங்கும் நிகழ்வு பின்னடைவானது மேலும் விக்ரம் லேண்டர் தொடர்பை இழந்து காணாமல் போனதும் அனைவரையும் சோர்வடைய வைத்தது மேலும் அந்த சூழ்நிலையில் இஸ்ரே தலைவர் சிவன் கண்ணீர் சிந்தியதும் பிரதமர் அவரை தேற்றிய வீடியோ கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலானது இந்நிலையில் இஸ்ரே தலைவர் சிவனுக்கு ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் பதினோரு வயது சிறுமி கைப்பட உணர்ச்சி பூர்வமாக எழுதிய கடிதமானது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறது பொதுவாக லேண்டரின் நிலை குறித்தும் தகவல் தொடர்பை மீண்டும் செயல்படுத்தவும் இஸ்ரே எனப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய விஞ்ஞானிகள் கடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அவர்கள் முயற்சியை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் இளம் தலைமுறையினர் உங்கள் பக்கம் என்றும் நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் மேலும் இந்த கடிதத்தை சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை செர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் நதியா என்ற அந்த பதினோரு வயது சிறுமி இஸ்ரே தலைவர் சிவனுக்கு தன் கைப்பட எழுதிய கடிதத்தில் தன்னம்பிக்கையே வெற்றி தரும் மதிப்பிற்குரிய சிவன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் சந்திராயன் டூ விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்குவது பெரும் சாதனைதான் சந்திராயன் டூ நிலவில் தென் துருவத்தில் தரையிறங்க உள்ளது விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கும் என செய்தி மூலம் சில நாட்களுக்கு முன் தெரிந்து கொண்டேன் பின்பு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கும் என தெரிந்து கொண்டேன் விக்ரம் லேண்டர் கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் இருந்த தகவல் தொடர்பை இழந்துவிட்டது என்று அறிந்த பின் நான் வருத்தமடைந்தேன் ஹார்பிட்டர் எடுத்த புகைப்படத்தில் விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று அறிந்ததும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அதனுடன் தொடர்பு கொள்ள ஆர்பிட்டரின் சுற்றுவட்ட பாதையை மேலும் சிறிது குறைக்கும் பணிகள் தொடங்கிவிட்டன என்று தெரிந்து கொண்டேன் பணிகள் நன்றாக முடிந்து மேலும் புதிய தகவல்களை சந்திராயன் டூ பெற்றுத்தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் உங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் கைவிடாதீர்கள் இஸ்ரேவின் இடைவிடாத முயற்சியும் கடின உழைப்பும் எங்களை போன்றோரின் பிரார்த்தனையும் விக்ரம் லேண்டரை செயல்பட வைக்கும் என்ற நம்பிக்கை நூறு சதவீதம் உறுதியானது மேலும் விக்ரம் லேண்டருக்கு எந்தவித சேதமும் இல்லாமல் இருப்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்திய மக்களின் நம்பிக்கையால் தான் முயற்சி திருவிடையாக்கும் கடின உழைப்புக்கு வெற்றி நிச்சயம் பி நதியா ஆறாம் வகுப்பு சேர்மன் வாசகம் நடுநிலைப்பள்ளி தேவகோட்டை சிவகங்கை மாவட்டம் என அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாணவி எழுதிய இந்த கடிதமானது இஸ்ரே தலைவருக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ட்விட்டர் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார் மேலும் தற்போது அந்த கடிதம் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு அனைவருடைய பாராட்டும் பெற்று வருகிறது ஒரு சாதாரண ஆறாம் வகுப்பு பெண் இவ்வளவு ஒரு அற்புதமாக கடிதம் எழுதியிருப்பதாக நெட்டிஷன்கள்லாம் கூட தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தொடர்ந்து தெரிவிச்சு தான் வராங்க ஸோ கண்டிப்பாக கடின உழைப்பும் தன்னம்பிக்கை இரண்டும் இருப்பதனால் கண்டிப்பாக விக்ரம் லேண்டர் நிச்சயமாக இயங்கும் என்ற நம்பிக்கை இப்பொழுது அனைவரிடத்திலும் வந்துவிட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது விக்ரம் லேண்டரை துல்லியமாக படமிடிக்க ஆர்பிட்டரை நிலவின் அருகில் கொண்டு செல்ல இஸ்ரே முயற்சி செய்து வருகிறதாம் மேலும் ஆர்பிட்டரை நிலவின் நூறு கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரமாக குறைக்க இஸ்ரே திட்டமிட்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது 
மேலும் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் கூட இருக்கிறது விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் அதனுள் இணைக்கப்பட்டிருந்த பிரக்யூன் ரவர் இவற்றின் ஆயுட்கள் வெறும் பதினாலு நாட்கள் ஏற்கனவே நாலு நாட்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் இன்னும் பத்து நாட்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது இந்த பத்து நாட்களில் விக்ரம் லேண்டருக்கு உயிர் கொடுத்து தகவல் தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றனர் மேலும் தகவல் தொடர்பினை மீட்டெடுக்கிற வகையில் விக்ரம் லேண்டரின் ஆண்டனாக்களை மாற்றியமைக்க முடியுமா என இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் குழு தற்போது முயற்சித்து வருவதாகவும் இன்னொரு ஒரு புதிய தகவல்கள் கூட வெளியாயிருக்கு மேலும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் பகுதியானது மிகவும் ஆபத்தான இடத்தில் இருப்பதாக ஐரோப்பியா விண்வெளி மையம் கூட எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிலவில் தென் துருவம் என்பது மிகவும் ஆபத்தான பகுதியாகும் அங்கு ஆராய்ச்சி செய்வது மிகவும் கடினமாகும் அதே போல் அங்கு தரையிறங்கி கருவிகளை வைத்து சோதனை செய்வதும் மிக மிக கடினமாகும் எனவே சந்திரா என்று இதில் முக்கால்வாசி வெற்றி அடைந்து விட்டது மேலும் தென்பகுதியில் இருக்கும் விஷயங்களை கணிக்க முடியாது அங்கு நிறைய ஆபத்துக்கள் இருக்கிறது அங்கு கால நிலை என்பது மிக மிக மோசமாகவே இருக்கும் அங்கு எப்போது என்ன நடக்கும் என்பதை இதுவரை யாராலும் கணிக்க முடியாது அதே போல் அங்கு மாசுக்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மாசுக்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் விக்ரம் லேண்டரை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது மேலும் அங்கு இருக்கும் கருவிகளை பாதிக்க செய்யும் மேலும் சந்திரா என் டூவிற்கு இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே சந்திரா என் டூ தற்போது இயங்கும் நிலையில் இருந்தாலும் கூட அந்த தூசுக்கள் பெரிய அளவில் அதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்க வாய்ப்புள்ளது எனவே இந்த தூசுக்களை சமாளிக்கும் அளவிற்கு அதில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் கூட நேற்று தகவல்கள் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக இன்னொரு ஒரு பெரிய டவுட் கூட எழுந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவில் பகல் பொழுது முடிவடையும் முன்னரே சந்திராயன் டூவை தொடர்பு கொள்ளும் முயற்சியில் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறீர்கள் ஏன் சந்திராயனை இரவு வேளையில் தொடர்பு கொள்ள முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அதற்கு அவங்க கூறிய பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவானது பதினாலு நாட்கள் பகலாகவும் பதினாலு நாட்கள் இரவாகவும் இருக்கும் என்பதால் பகல் பொழுதிலேயே லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள தீவிர முயற்சியில் இஸ்ரே இறங்கியிருக்கிறோம் மேலும் நிலவின் இரவு வேளையில் வெப்பநிலை மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி வரை இருக்கும் என்பதால் கடுமையான குளிர் காரணமாக லேண்டர் உறைந்துவிடும் எனவே பகல் பொழுது முடியும் முன்னரே லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள விஞ்ஞானிகள் அள்ளும் பகலுமாக உழைத்து வருகிறார்கள் என்று அவர்கள் பதில் கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இதே சூழ்நிலையில் லேண்டருடன் இணைப்பை உருவாக்கும் முயற்சியில் இந்தியாவுக்கு துணையாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாவும் இறங்கியிருக்கிறதா இதன் ஒரு பகுதியாக லேண்டர் விக்ரமிற்கு அலோ என்ற மெசேஜ் ஒன்றை நாசா அனுப்பியுள்ளது ரேடியோ அதிர்வெண்கள் மூலம் விக்ரரை தொடர்பு கொள்ள நாசா முயற்சித்து வருகிறது மேலும் இஸ்ரேவின் ஒப்புதலுடன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் மூலம் விக்ரமை தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்து வருவதாக நாசா தற்போது தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளது செப்டம்பர் இருபது முதல் இருபத்தி ஒன்றுக்கும் விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முடியும் என நாசா விஞ்ஞானிகள் தற்போது நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நாசாவின் ஆண்டனாக்கள் மூலம் மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டு நிலவில் இருந்து எதிரொலிக்கப்படும் அதிர்வெண்கள் குறித்த தகவல்கள் சேகரிப்பட்டு வருகிறதாக நாசா தற்போது தகவல்கள் தெரிவித்திருக்கிறது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து ஆர்பிட்டர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரின் புகைப்படமானது ஏற்கனவே சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாச்சு தற்போது இந்த புகைப்படத்தின் உண்மைத்தன்மை என்ன என்பது கூட வெளியாயிருக்கு சமூக வலைத்தளத்தளத்தில் பகிரப்பட்ட இந்த புகைப்படத்தை கூகுளில் ரிவர்ஸ் இமேஜ் தேடல் ஆய்வு செய்தால் அது அமெரிக்க விண்வெளி முகமையான நாசாவின் அப்போலோ பதினாறு திட்டம் தொடர்புடைய படம் என்று தற்போது தெரிய வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி என்று தனது அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் நாசா வெளியிட்ட ஒரு கட்டுரையை இந்த படம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போலோ பதினாறு திட்டம் தொடர்புடைய படம் என்று அந்த கட்டுரையில் குறிப்பிட்டிருந்தது மேலும் இந்நிலையில் சமூக வலைத்தளத்தில் இது போன்ற படங்கள் விக்ரம் லேண்டரின் தெருமல் இமேஜ் என பகிரப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் கடந்த சில நாட்களில் சமூக வலைத்தளத்தில் குறிப்பாக ட்விட்டரில் இஸ்ரே தலைவர் சிவன் பெயரில் பல போலி கணக்குகள் உருவாக்கப்பட்டு அவை பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளனர் மேலும் இந்த சமூக வலைத்தள கணக்குகள் போலியானவை என்று ஏற்கனவே இஸ்ரே விளக்கமளித்துள்ளது மேலும் இஸ்ரேவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் வெளியான அண்மை தகவலின்படி இஸ்ரே தலைவர் சிவனுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் தனிப்பட்ட கணக்கு எதுவும் இல்லை என்றும் இவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இஸ்ரேவுடைய அந்த அஃபிஷியல் அக்கௌண்டில் வெளியானால் மட்டும்தான் அது உண்மை மித்த எதில் வெளியானாலும் அதாவது ஃபேக் அக்கௌண்ட்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால எதையும் நம்ப வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் கடின உழைப்பை கொடுத்து பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த இஸ்ரேவின் தலைவரான சிவன் கண்ணீர் விட்டு அழுதார
தமிழக நாட்டின் உயர்ந்த பதவியில் அமர்ந்துள்ளீர்கள் தமிழக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு சிவன் முதலில் நான் ஒரு இந்தியன் இஸ்ரேவில் ஒரு இந்தியனாகவே பணியில் அமர்ந்தேன் இஸ்ரேவில் நாட்டின் அனைத்து பகுதி மக்களும் பணி செய்கிறார்கள் பல மொழி பேசும் மக்கள் நாட்டின் வெற்றிக்காக உழைக்கின்றனர் என்று பதிலளித்துள்ளார் தற்போது அவர் அளித்துள்ள இந்த பதில்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வரவேற்கத்தக்கதாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர் மேலும் தற்போது சந்திராயின் டூ ஆனது வெற்றியடையும் வகையில் தொடர்ந்து முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதாக இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திராயின் டூ வந்து கண்டிப்பாக வெற்றியடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி உலக மக்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டுருக்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வெற்றியடையும்னு நம்மளும் நம்பலாம் ஸோ இந்த வெற்றியடையும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்களை தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ